ഒരു സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതായത് രണ്ടും ആണ് ഇത് ഒരു സി ഡി സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ അതേ ഒരു ടോർച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടോർച്ച് ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് ടോർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ഫ്ലാഷോ എന്ത് വേണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മൊബൈലിൽ ഫ്ലാഷ് ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ കൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഒരു റെയിൻബോ ഫേസിലേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതുപോലൊരു റെയിൻബോ ഫേസിൽ വരുത്ത സാധനമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ ഫുൾ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഈ സാധനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നും ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ എന്താ റെയിൻബോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിട്ട് അത് ഫേസിലേക്ക് ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോഷർ പോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കിട്ടും പക്ഷേ അതിലും നമുക്ക് എന്താ ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടും നമ്മളെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ സി ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന അത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ അയ്യോ ഇതൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് എടുക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഫോൺ റിയൽമി എക്സ് ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോൾ ലൈറ്റ് റൂമിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നേരം ഞാൻ പറയാം ഏത് ആപ്പിലാണ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അപ്പം വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിതിപ്പോൾ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഫേ ക്യാമറയിൽ വരാത്ത രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ചെയ്ത് ആ ആ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോർമലി നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് തോന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇല്ല അതാ നോക്കിക്കോ എടുക്കുക ക്യാമറയിൽ ഇതാ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അല്ലാത്ത ഗസ്റ്റ് ടു ആഡ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ള സാധനം ഗസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് ഫോട്ടോ അത് ഓണാക്കുക ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമിൽ മാത്രം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഉണ്ടാവണം ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഫോണിൽ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടൈമർ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എവിടെ വെച്ച് വന്ന് ഞാൻ പോസ് ചെയ്യുക സാധനം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെന്താ ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും പറ്റും പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഞാൻ ഡെമോ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഫോണിലല്ല നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഫോണാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റൂൾ കണ്ടോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇത് ഇരിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു സ്റ്റൂൾ എടുക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റൂൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രൈപ്പോഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ആ ഒരു കപ്പിൽ ഫുൾ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഫോണിനെ കണ്ടപ്പം ഇപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഫോണിൽ വരും ആ ഒരു റെയിൻബോ എഫക്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം
ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ഇത് അധികം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു കളർ ഗ്രേഡിങ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് ഷാർപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് മാസ്കിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നു സ്റ്റാ കുറച്ച് സ്ട്രാച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ കുറച്ച് ഇമേജിന് കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ക്ലാരിറ്റി പിന്നെ വിക്നെറ്റ് വിക്നെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ വരില്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബോറാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതൊരു പേരിനെ കുറച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യൂ ഞാൻ കുറേ പേര് പ്രൊഫൈൽ കണ്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അത്രയേ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അത് ഭയങ്കര ബോറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓക്കെ ഒരു ഇത്രയൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ ഒരല്പം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ മിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഫേസിൻ്റെ കളർ ടോൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ഞാൻ സാധാരണ ഓഫ് ചെയ്തിടാറില്ല അത് ബ്ലൂ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയിടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കാം എല്ലാം കുറച്ച് കൂട്ടിയിടാം കാരണം ആ ഒരു സീരിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അടിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ച് നല്ലോണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കളർ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡാർക്കാക്കിപ്പോയി പക്ഷേ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് കളറായിപ്പോയി ഓക്കെ ഇനി ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഈ കളറുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡി സി ഡിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിടരുത് ഓക്കെ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ലൈറ്റിലേക്ക് കടന്നു നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് കുറേ കൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നും ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആ കളേഴ്സാണ് ഹൈലൈറ്റ് ആകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റും കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടു ഇത് നമ്മുടെ ഷാഡോ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഷാഡോ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വീട് കിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് കുറച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേണം ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ആയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ബ്ലൂ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഹൈലൈറ്റും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കേർവ് എടുത്തിട്ട് സെൻറ്ററിലൊരു ഡോട്ട് കൊടുത്തു മേളിലും ഒരു ഡോട്ട് കൊടുത്ത് താഴത്തേക്കൊന്ന് വലിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ പിന്നെ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ടെമ്പും ഒരു പൊടിക്ക് കൂട്ടിയിടാം ഒരു യെല്ലോ സ്റ്റൂൺ കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ഒരു ടെമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ചാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഈ ബ്ലൂ ഒന്ന് കുറച്ച് ലേശം ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ബ്ലൂ വർക്കുമ്പോഴും വലിയ സീനില്ല കുഴപ്പമില്ല ഭയങ്കര എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ബ്ലൂ കളർ കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതല്ലാതെ ഇതിന് വൃത്തികേടൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അധികം അതിന് മാത്രം നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കുറച്ച് കളർ ടോണുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഡിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ഗ്രേഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നോർമലി നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അണിയാൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നൊരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് ഫോട്ടോസ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടവും ഇതുപോലത്തെ കാണാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്ന